Pasangan Capres, Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD berupaya mengoptimalkan kekuatan di sisa masa kampanye. Turun gunungnya Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dalam kampanye diyakini Ganjar mampu mendongkrak elektabilitasnya di wilayah DKI Jakarta. Masa kampanye Pilpres 2024 yang tinggal sepekan lagi jadi momen krusial bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk terus mendongkrak elektabilitas. Dalam orasinya di konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu kemarin, Ganjar kembali mengingatkan rakyat untuk berani menentukan sikap. Ganjar meminta aparat bersikap netral agar masyarakat leluasa menentukan pilihannya di hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral. Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini. Setali tiga uang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan agar penguasa dan penegak hukum tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi rakyat. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Megawati juga tak ketinggalan menyinggung soal gencarnya pembagian bansos mendekati pelaksanaan Pilpres. Mega meminta rakyat tidak terpengaruh hanya karena bansos. Angkat tangan. Hei, jangan bohong. Yang nggak apa-apa, terima aja. Tapi nanti nyoblosnya jangan goyang lo. Siapa yang mau goyang? Eh, ayo siapa yang mau goyang? Lo orang bansos tuh ya uangnya rakyat deh. Jangan lupa lo. Wah, kayaknya. Lo, 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 lo. Ini duitnya dari mana ya? Kan gitu lo. Sementara itu, usai mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memenuhi janjinya untuk menghadiri konser salam metal di GBK Senayan, Jakarta. Ahok mengaku akan fokus memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Artinya saya akan fokus kampanye, khususnya di Jakarta. Ya. Memang udah lama saya mau mundur, masalahnya RUPS-nya mundur. Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di RUPS-kan, KPI sudah di RUPS-kan. Dan saya di situ sudah masukkan, tahun ini Pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang. Makanya saya mesti taruh di RUPS. Dan kita juga waktu saya tinggalkan, saya ingin ada Direktur Manajemen Risiko di dalam. Nah itu sudah dilantik, makanya saya berani lepas. Itu. Ganjar pun mengaku optimistis turun gunungnya Ahok dapat meningkatkan elektabilitasnya di ibu kota. Hal itu tak lepas dari banyaknya pendukung Ahok alias Ahokers. Pak Ahok mungkin berkonsentrasi di Jakarta dan itu akan menambah suara yang ada di Jakarta. Pasti. Optimistiknya pasti akan muncul karena Ahoknya banyak di sana. Tapi tentu saja ada peran-peran kawan-kawan yang lain. Saya kira berbagi tempat dan berbagi peran itu menjadi sangat bagus. Sisa masa kampanye jadi momen penting bagi setiap paslon peserta Pilpres untuk mendongkrak elektabilitas. Selain kampanye terbuka, dukungan suara juga dapat dioptimalkan lewat debat terakhir Pilpres 2024 pada minggu malam nanti. Tim Liputan, Kompas TV.